na mtazamaji bila shaka hii ni wiki ambapo ni mwezi wa Novemba na huwa ni ya kuadhimisha siku hii basi ya kuweza kuhamasisha wananchi kuhusiana na dawa hizi za kupambana na vimelea hebu tuangazie hapa baadhi ambapo ni kuwa Novemba basi ndio mwezi huwa kuweza kuadhimisha hiyo siku ama wiki ya kuhamasisha watu kuhusiana na dawa za kupambana na vimelea matumizi mabaya ya dawa za vimelea sababu kuu ni kuwa ama ndio sababu kuu ya dawa hizi kuweza kukosa kinga mwilini dawa za vimelea zifanyi kazi kati ya zaidi ya watu laki tano uh, ambao ni katika mataifa ishirini na mawili vile vile zaidi ya watu milioni kumi upoteza maisha kote duniani kutokana na hizi dawa basi za kupambana na vimelea kutofanya kazi hii ni baada ya hizi dawa basi kuweza ama vimelea kuweza kuzoea hizi dawa kutokana na matumizi mabaya hivyo ndivyo hali ilivyo ambapo ni wiki ya dawa hizi za kupambana na vimelea kote duniani wiki ambayo ipo katika mwezi wa Novemba kila mwaka ya kuweza kuangazia hiyo siku ama hiyo wiki ya hizi dawa za kupambana na vimelea hebu sasa tuungane na mgeni wetu wa siku mtazamaji ambaye ni daktari Louis Somoni Machogu ambaye bila shaka ni rais wa chama cha wanafamasia au wataalamu wa dawa za tiba hapa nchini na tutakuwa tunaguzia hili swala karibu sana bwana Machogu hebu tuanze hapa ni kwa nini vimelea ni changamoto kote duniani Asante sana uh, Nick uh, kwa kunipa hii fursa ya kuongea kuhusu kuhamasisha wananchi kuhusu vimelea na vile kuna resistance ya yeah? Uh, ndaongea kuhusu um, changamoto hiyo uh, kwa nini tuko na shida mwananchi anafaa kufanya nini na pia uh, sisi kama shirika na serikali tunafanya nini ku kuinsure kwamba tuko na mikakati mizuri ya kuinsure kwamba antibiotics ziko, ziko pale ili kuendelea kufanya kazi zao kwa sali lako um, hii changamoto ya And resistance to uh, bacteria inakuja kwa sababu ya jambo two issues ya yeah? jambo la kwanza ni kuna ule patient mjanja alafu jambo la pili ni kuna wale daktari wa bandia ya yeah? so wale patient wa janja ni wale ule mgonjwa mwenye anasema okay uh, nipatie ile dawa Siezi pona nikiwa na kohozi ama nikiwa na infection siezi pona kama nisipodungwa sindano ama nikameza dawa ya antibiotic yeah. uh, jambo la pili ni um, utapata mgonjwa mwe anasema ni, nipatie dawa doz nusu yeah. mwingine utapata anasema nipatie dawa za zile mamangu alitumia uh, ule wakati mwingine alipokuwa mgonjwa alafu pia utapata kuna wa madaktari bandia wenye kazi yao tu ni kupeana madawa bila hata kudhibidisha kwamba jambo gani hili linalo e, msumbua mgonjwa ni homa ya mafua kama virus ambayo haitaji antibiotic so because of this e, kutumia ma, madawa haya ya antibiotics kiholela Nam. unapata resistance inakuwa kwa hivyo kwa resistance inakuwa ura... Daktari ile bacteria ya TB nam. ya ya sorry. Nam daktari unavyosema kwa, ni kwamba matumizi madawa matumizi mabaya ya dawa za kupambana na vimelea imekuwa ni, ni jambo moja ambalo linachangia kwamba magonjwa haya yanazoea hizi dawa na kwamba hata ukitumia hizi dawa hauwezi ukapona ndio. Na labda hebu tuangazie kwamba je kuna dawa mpya ambazo zimeweza kubuniwa ama kwa matumizi aswa ya kuweza kupambana na vimelea. Yeah, so hizi dawa za antibiotics eh? mm -hmm. um, they are very few. Naam. The first time zilitengenezwa kwa dunia hii was in the 1930s. Naam. Na hizi dawa zilipotengenezwa tukizitumia vizuri tunazitumia maisha yetu yote. Watoto wetu watatumia, watoto watoto wetu watatumia. Naam. Lakini utapata na kwa sababu zinatumia pesa mingi sana kuzitengeneza mm -hmm. so si nyingi zinatengenezwa kama sasa in the last 10 years hakuna we haven't seen a lot of antibiotics being developed because Nam. we are still using zile penicillin zilikuwa discovered Nam. in 1930 kushelewa sasa unapata vile watu wanazitumia kiholela resistance inatokea sasa unapata una, una, una 
zile dawa tunazozitumia mhm mm uh, tuko na kidogo zilizobaki sasa Naam. yeah so ndio maana na, na ni, ni jambo kubwa duniani kwa sababu iki, iki wa Kenya wakitumia dawa vibaya resistance toke Kenya mm -hmm. it doesn't matter mgonjwa akitoka UK akuje Kenya ashikwe na infection alafu hiyo infection Kenya iko resistant akirudi kwao inakuwa jambo kubwa sana kwamba resistance ita, ita spread pia nchini kwao so it's a global issue Hivyo labda tuseme suluhu ni nini kufikia sasa kama haya magonjwa ama vimelea basi sasa hivi havina sauti ama dawa zina sauti sasa kwa vimelea labda suluhu ni nini kusonga mbele So suluhu ni washirika dao wote so hebu ni wa, ni kuambia washirika dao so kuna kuna wagonjwa ambao wana wana wanaka wakienda as they look for convenience wanaenda wakichukua tu madawa nusu nusu wakijitibu wenyewe nipatie dawa hii na jua naenda kufanya nini nayo so hao wanafaa kuhamasishwa kwamba tafadhali unafaa kusimamisha hiyo kama wewe ni mgonjwa enda kwa daktari akuandikie dawa dawa enda nayo kwenye pharmacy pale pharmacist wako mtaalamu wa madawa atakupa dawa uliagiziwa akupe mawaidha kadha vile unafaa kutumia alafu akumonitor pia unapata of resistance inakuja kutoka antibiotics in agriculture utapata wakulima ndio mifugo yao isikufe wana, wanazipea tu antibiotics sijui umekaa umesikia maneno ya, ya chicken za in urban areas utafiti umeonesha kwamba iko na a lot of antibiotics ya yeah? so unaona hizi antibiotics na bakteria ukimuonesha antibiotic kidogo kuliko kile kiwango alifa kutumia mm -hmm. utapata resistance inayotokea kwa sababu ume, umeonesha dose ndogo aha yeah? So um, so Louis Suluhu liko hivyo eh, sisi kama wananchi tufanye kwetu wataalamu kama sisi ambao tuko tumeshirikana na eh, shirika la World Health Organization Ministry Naam. of Health Aha. Yeah, ambapo tunafanya conferences tunafanya utafiti mm -hmm. eh, tunafanya utafiti hata pia na University of Nairobi and the other seven universities in pharmacy tunafanya utafiti kuona dawa mpya tunaweza zitengeneza ama I, i impact ya resistance imefika wapi ndio tuseme hizi dawa zifanye kazi tutumie dawa zingine so Naam. kuna zile guidelines tunazi tunazi review tunasema Naam. ugonjwa huu Aha. kama wa typhoid hii dawa tulikuwa naitumia kama first line tuache kuitumia tutumie nyingine naam daktari tumie nyingine tuichunge aha yeah naam asante sana Naam. daktari mtazamaji kama alivyosema ni kwamba basi kabla u tumie dawa yoyote ambayo labda ni kupambana na vimelea au kipenda antibiotic lazima basi bas uweze kupata ushauri wa daktari kwa kwanza kabisa tamila daktari kisha basi ataweza kukuelekeza asante sana daktari Louis Somoni Machogo bila shaka